Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, falando aqui um pouquinho mais baixo por conta do horário, mas tivemos um primeiro treino livre diferente e curioso. Muitas equipes, praticamente todas, testaram aí os pneus macios e com isso nós tivemos um treino atípico, porque geralmente isso é feito mais ali para o FP2 e o FP3. O Kubica foi o único que andou ali sua melhor volta com os pneus duros, enquanto as Ferraris fizeram a sua melhor volta de pneus médios. Então fica essa curiosidade para você ver como deve ter uma importância grande os pneus macios na corrida e também os duros. Os médios vão ser ali para uma estratégia diferente e claro que alguma equipe pode testar algo diferente, principalmente se tiver uma bandeira vermelha ou algo assim que inclusive bandeira vermelha teve por conta do Kubitz, acabou indo para a Brita, parou ali um tempo, mas no geral um treino bem limpo, um treino bem tranquilo para os pilotos. Mais uma vez a Mercedes liderou os treinos livres com o Bottas, o Verstappen um pouco atrás e o Hamilton também seguindo aí bem próximo. Como sempre o meio do pelotão está bem embolado, mas como eu falei no vídeo de expectativas, a Ferrari já começa a dar sinais de que pode dar trabalho no grande prêmio. Ainda é muito cedo para cravar qualquer coisa, mas é claro que ver o Pérez um pouco mais atrás não é tão legal, ainda mais de pneus macios. E também a gente já começa a ver como a Alpha Tauri aparenta estar legal nesse grande prêmio em específico. Vamos aguardar os próximos treinos e principalmente o Quali para poder tirar qualquer conclusão. Lembrando que tem uma modificação na curva 10 e essa modificação pode se influenciar na qualidade da corrida e os pilotos também estão pegando aí qual é o melhor ponto de frenagem nessa curva. Então ainda tem um tempo para ser ganho naquele trecho no, no terceiro setor, que ali já é a entrada do terceiro setor e os pilotos podem então ganhar um décimo, dois décimos com a melhoria de tempo naquela sessão. Ainda tem muita expectativa sobre a Aston Martin, com o Vettel agora tendo os upgrades né, que tinham antes ido para o Stroll, e nós vamos continuar acompanhando, é só você ficar ligado aqui no Ressaca F1 e também lá no Ressaca Express. Um grande abraço, valeu e falou!